আনলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলা রসুল হিল করিম আলা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন ইসলামী অর্থনীতি যে বিভিন্ন দিক আছে তার মধ্যে যুবকদের বেকারত্ব তারা চাকরি পায় না তারা কাজ পায় না আর ঠিক মতো তাদের অর্থ সংস্থানের কোনো জোগাড় থাকে না বলে জাতি পিছিয়ে পড়ছে কাজ পায় না কাজ পায় না মানুষ হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও কাজ পায় না কিন্তু ছোট কাজ করতে চায় না চায় বড় কাজ করতে ছোট কাজে হাত দেবে না না খেয়ে পড়ে থাকবে তবু ছোট কাজ করবে না এমন বহু মানুষ আছে কিন্তু না ইসলামের শিক্ষা সেটা না কাজ ছোট কাজ দিয়ে শুরু করো যেমন কাজ হোক সেই কাজ দিয়েই তুমি শুরু করো আপনি জানেন ছোট কাজ বলতে যারা ছাগলের রাখাল যারা ছাগল চড়া এই ছাগল চড়ানো কাজ ছোট না বড় ছাগল চড়ানোর কাজ লোকে ছোট মনে করে ছাগল চড়ানোর কাজ করব আমি শিক্ষিত মানুষ আমি বড় বড় ডিগ্রি নিয়েছি আমি কেন কাজ করব আমি কোনো কাজ পাইনি আমি বসে আছি কিন্তু ছাগল চড়ানোর কাজও ছোট কাজ নয় যেহেতু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম ছাগল চড়ানোর কাজ করেছেন তাই না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মা বাহ নবিয়ান ইল্লারা আল গানাম এমন কোন নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাননি যে ছাগল চড়াইনি শুধু আল্লাহর নবী না প্রত্যেক নবী তার কারণ ছাগল চড়ানোর মাঝে মানুষ চড়ানোর একটা ট্রেনিং আছে এই ট্রেনিং ছাগল চড়ানোর মাঝে পাওয়া যায় আর তার জন্যই আল্লাহ তালা প্রত্যেক নবীকে ছাগলের রাখাল করে পাঠিয়েছিলেন রাখাল ভোলা বেয়াদবি তাই না কিন্তু আল্লাহ রসুলগণ সবাই ছাগল চড়িয়েছেন সুতরাং ছাগল চড়ানোর কাজও ছোট না যুবক বন্ধু আমার ছাগল চড়ানোর কাজ আমি করতে বলছি না তার থেকেও বড় কাজ আছে যে কাজগুলোকে তুমি ছোট মনে করো খবরদার না কাজ ধরে নাও খবরদার ঘরে বসে থাকবে না মা বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকবে না আর অভাবের ঘরে ভাব থাকে না সেই সময় তুমি ঝগড়া করবে ঝামেলা করবে ভাই ভাই দ্বন্দ্ব হবে স্ত্রীর সাথে হবে না বাড়িতে বসে থাকবে তা না কাজ করো যেমন কাজই হোক কাজে লেগে যাও যুবক বন্ধু আমার সংকোচ দৈধের সকল জড়তা কাটিয়ে উঠে কাজ শুরু করে দাও তোমার শিক্ষা ও কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী কিছু একটা করো বেকার বসে থেকে সময় নষ্ট করো না অলস দে রাখরায় তাসের আড্ডায় কাজ নেই তো তাস তা তাস ভাঙছে তাই না ক্রাম খেলছে ভুয়া ফুটানিবাসদের বৈঠকে থেকে নিজেকে শ্রম বিমুখ কুড়ে করে তুলো না কাজ করে খাও কাজে গর্ব আছে কাজে আনন্দ আছে কাজে দুঃখ ভোলার প্রয়াস আছে তোমার দুঃখ আছে সেই দুঃখ জ্বালা ভুলবে কিসের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে পরিশ্রমে সুখ আছে পরিশ্রম হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি পরিশ্রম করলে পরে তোমার সৌভাগ্য ফিরে আসবে চাকুরি বিরল চাকরি পাও না ঘুরে ঘুরে এ অফিস সে অফিস সেখানে যেখানে প্রত্যেক দরজায় ধাক্কা খাচ্ছ তাতে তোমার হৃদয় ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে চুর মার হয়ে যাচ্ছে তাতে কি হয়েছে যদি দরকার হয় ব্যবসা করো পুঁজি থাকলে ব্যবসা করো আর যদি পুঁজি না থাকে তাহলে বিনা পুঁজি যেটা আছে সে কাজ করো চাষ করো নিজে মেহনত করো কায়িক পরিশ্রম করো এমন কি যদি দরকার হয় কুলি হয়ে মাল বহন করেও তুমি উপার্জন করো তবুও বসে থেকো না উপার্জন করে আর প্রত্যেক হালাল ব্যবসা হালাল ব্যবসা করো বড় পুঁজির দরকার নেই ছোট পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করো কিন্তু হালাল করো কাব ইবনে উজরা রাজি আল্লাহ তালু বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম এক জায়গায় বসেছিলেন সেই দিকে এক লোক পাস দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল আর লোকেরা দেখলো তার দেহ বেশ সুঠাম মজবুত দেহ মাসুলে হয়েছে সুন্দর সুঠাম দেহ তো সাহাবারা বললেন ইয়ারা সুল্লাহ লাউ কান হাজ আফি সাবিল 
এই লোক এত সুন্দর সুঠাম দেহ যদি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ লাগাতো তাহলে কত না সুন্দর হতো তার মানে জেহাদে শক্তি চাই আর এই লোকের মাঝে শক্তি আছে যদি লোকটা জেহাদে লাগাতো তাহলে কত না সুন্দর হতো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বললেন ইনকানা খারাজা তোমরা সাবিল মনে করছো এই লোকটা কি সাবিল নেই যদি এই লোক কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মানুষ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং রুজি উপার্জন করে তাদেরকে মানুষ করে সঠিকভাবে তাহলে সেটা হচ্ছে ফি সাবিল আল্লাহর রাস্তায় শুধু জেহাদই না আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ অনেক রকমের আছে এটাও এক প্রকার জেহাদ তুমি তোমার ছোট ছোট সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করবে যাতে সেই সন্তানরা বিগড়ে না যায় তার জন্য এটাও হচ্ছে ফি সাবিল তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরো বলছেন ওয়াইন কান খারাজা যদি এই লোক তার বৃদ্ধ মা বাবার ভরণ পোষণ করার জন্য কায়িক পরিশ্রমের জন্য বের হয়েছে সেটাও ফি সাবিল আহা মা বাপের জন্য অনুসন্ধান করবে মা বাপ এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে কামাতে পারে না তার ফলে তাদের ভরণ পোষণের প্রয়োজন আছে তাদেরকে খেতে দিতে হবে তাদের খেদমত করতে হবে বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের প্রতি কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না তারা মানুষ করেছে কত স্নেহ আদর দিয়ে তাদের বদলা তাদের প্রতিশোধ তাদের বিনিময় কিছু দিতে হবে এই উদ্দেশ্যে সে বের হয়েছে আর সে ভালো আরামের চাকরি পায়নি কষ্টের চাকরি পেয়েছে পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছু উপার্জন করে নিয়ে সে মা বাপের মুখে খাদ্য তুলে দিচ্ছে এটাও হচ্ছে ফি সাবিল আর যদি সে নিজেকে হারাম থেকে বাঁচাবার জন্য কায়িক পরিশ্রম করছে হারাম থেকে বাঁচাবার জন্য মানে আরামের কাজ করতে পারে না বিনা পুঁজির ব্যবসাও করতে পারে লোকের কাছে চেয়ে খেতে পারে না পারে না দেখেছেন গ্রামে গ্রামে মসজিদে মসজিদে সুঠাম দেহি কত লোক চেয়ে বেড়ায় খেয়ে বেড়ায় এটা কি হালাল না হারাম হারাম তোমার জন্য চাওয়া হারাম জাকাতের মাল তুমি কেন খাবে তোমার সুঠাম দেহ আছে সুস্থ সবল দেহ আছে এই সবল দেহ নিয়ে তুমি কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করো না এ তা করেনি পরিশ্রম করতে গেছে তারপরে হারাম ব্যবসাও করতে পারে হারাম কাজেও ভালো অনেক পয়সা আছে হারাম মালের হারাম পথ অনেক খোলা আছে তা করে না নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে কায়িক পরিশ্রম করছে সে হয়তো মাঠে চাষ করছে কারো লেবার হয়ে কাজ করছে কারো মুটে হয়ে মাল বই দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এটাও হচ্ছে ফি সাবিল চাঁদাবাজি কোথাও মাস্তানি কোথাও কারো কাজ আটকে দিয়ে টাকা আদায় ইত্যাদি ইত্যাদি তার মধ্যে গর্ব কি তার মধ্যে অহংকার কি যৌবনের অহংকার আছে দেহের বল বলের অহংকার আছে বাহু বলের অহংকার আছে তাহলে তা হচ্ছে ফি সাবিল শেতান শয়তানের রাস্তায় এটা শয়তানের রাস্তায় না গে নিজেকে যদি হালাল পথে চালাবার জন্য চেষ্টা চালায় তাহলে সেটাও হচ্ছে ফি সাবিল ইল্লাহ আপনারা জানেন যে যদি কোনো মানুষ সঠিকভাবে রুজি পায় সময়ে দুটো খেতে পায় এটা কম বড় কথা না দুনিয়ায় রাজা হওয়া বড় কথা না কোটিপতি হওয়া জরুরি না বরং দুবেলা যদি আপনি সচ্ছল রুজি পান সুস্থ অবস্থায় আপনি দিন যাপন করতে পারেন এটা আপনার জন্য দুনিয়ার বড় সুখ মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলছেন কাদ আফলাহামান আসলাম ওয়ারুজাফান ওয়াকান্না আহুল্লাহ বিমা আতা সেই ব্যক্তি সফল দেখেন সফল মানুষকে সেই ব্যক্তি সফল যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে আল্লাহ আকবর মুসলমান হয়েছে মানে তার নামটা আব্দুল কাদের আব্দুল গানি হয়েছে তাই না না নাম কে বাস্তে মুসলমান কাম কা নেই নাম কে বাস্তে মুসলমান হলে হবে না কামের মুসলমান হতে হবে মুসলমান যাকে বলে শুরুতেই বলেছিলাম মুসলমান মুসলমান কাকে বলে ইসলাম কাকে বলে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তালা তৌহিদ দিয়ে তার সামনে আত্মসমর্পণ করা এমন মুসলিম এবং তার ইবাদত তার আনুগত্য আপনার আখলাক আচরণে ইসলাম পরিস্ফুট আর শির্ক এবং তার মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নাম হচ্ছে ইসলাম যে ব্যক্তি এরকম মুসলমান হয়েছে সে সফল মুসলমান সফল মানুষ দুনিয়ার বুকে সচ্ছল রুজি পেয়েছে রুজির জন্য কোন টেনশন করতে হয় না সকালে খেলাম দুপুরে কি খাবো টেনশন নাই দুপুরে খেলাম রাত্রে কি খাবো কোনো টেনশন আল্লাহ আকবর কোটিপতি না ধনী না একদম ধনকুবের তা না 
বরং এমন যে তার রুজির জন্য টেনশন নেই হ্যাঁ ওয়াকান্না আহুল্লাহ বিমা আতা আল্লাহ তালা তাকে যা দিয়েছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট আল্লাহ আকবর যদি আপনি এটা করতে পারেন যা পেয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন আপনার মনে কোনো দুঃখ আসবে না আমরা অতিরিক্ত চাই বলে আমরা মনে দুঃখ পাই তাই না মনে শূন্যতা অনুভব করি বলে আমরা দুঃখ পাই দেখবেন আপনার যা আছে তার থেকে আরো বেশি চাই নিরানব্বই হলো একশো কখন হবে নশো নিরানব্বই হলো হাজার কখন হবে এইভাবে যদি আপনি চাওয়ার পর চাহিদা আপনার বেড়ে যায় আপনার মনের ভেতরে দুঃখ তত বেড়ে যাবে অতিরিক্ত চাওয়া এমনকি বাড়িতে মহিলারা বাড়িতে মহিলারা অতিরিক্ত চাওয়া চায় যা পেয়েছে তার থেকে স্বামীর কাছে আরো চায় ফলে স্বামী ঘুষ খেতে বাধ্য হয় হারাম পথে যেতে বাধ্য হয় শাশুড়ি তার বইয়ের কাছে খিদমত বেশি অতিরিক্ত খিদমত পাবো আমার গা টেপা পাবো পা টেপা পাবো পায়ে তেল গায়ে তেল পাবো অতিরিক্ত এটা তো ফরজ না বইয়ের জন্য তাই না অতিরিক্ত চাই আর বউ যখন না করে তখন কি অবস্থা হয় তখন মনে দুঃখ পায় কষ্ট পায় আমাকের বউ দেখো কত ভালো সে এই করে আমার বউ এই রকম সে তখন নিজের আত্মীয় স্বজনকে বলে পাড়া প্রতিবেশীকে বলে তখন অশান্তি বাড়ে না শান্তি বাড়ে শান্তির প্রশ্নই আসে না অতিরিক্ত চাওয়া মোটেই ভালো না আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন সন্তুষ্ট থাকুন সন্তুষ্ট থাকলে আপনি ধনী কারণ আসল ধনী হলো মনের ধনী মনের ধনবত্তাই হলো আসল ধনবত্তা রাসুল্লাহ সাল্লাহ এজন্যই বলছেন উনজুরু আলাইকুম খবরদার ওপরের দিকে তাকায়ও না ওপরের দিকে তাকানো অবশ্য দুরকম হয় এটা বুঝবেন এক হচ্ছে দুনিয়ার দিক এক হচ্ছে দিনের দিক যদি দিনের দিকে আপনার কেউ উচ্চ হয় বড় হয় তাহলে আপনি তার দিকে তাকান এবং আশা করুন যে আমি ওই রকম হব আর একটা হচ্ছে দুনিয়ার দিক দুনিয়ার দিক যে অমুক বড় লোক হয়েছে অথবা আমাকেও হতে হবে তাহলে পরে আপনি শান্তি পাবেন না সুতরাং দুনিয়ার দিক থেকে আপনি বড়র দিকে তাকাবেন না উঁচুর দিকে তাকাবেন না নিচুর দিকে তাকান দর্শক মণ্ডলী সামান্য বিরতি নিচ্ছি তারপর আবার আপনাদের সামনে আসছি আরো কথা আছে আপনার সামনে কথা রাখবো পড়ো এবং লেখো আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন যে ব্যক্তি এলিম তলব করবে সে যেন আল্লাহর পথে রয়েছে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না প্রথম নামাজের আদেশ দাও শিল্প অকৃতজ্ঞতা জুনুম অহংকারী পদচারণা সকল সমস্যার সমাধান একটি কথার মধ্যে আপনার উত্থানের জন্য দেখুন ইসলামী প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আবার আপনাদের সামনে এলাম যে কথা আপনাদের সামনে বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে খবরদার বেকারত্বের জীবন যাপন করবেন না বেকারত্বের অভিশাপ কাঁধে বহন করে বেড়াবেন না বরং কাজ শুরু করে দেন আর খবরদার উঁচু আশা যেটা করবেন উঁচু আশা করুন কিন্তু উঁচু যেটা আপনি অপরকে দেখে হাই নিঃশ্বাস ফেলবেন এটা আপনার জন্য জায়জ না তাতে আপনি মোটেই সুখ পাবেন না সুতরাং কাজে লেগে যান কাজ না থাকলে আপনি নিজেকে কষ্টবোধ করবেন নিজের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে আপনার বাড়িতে আপনাকে কেউ ভালোবাসবে না ঘর কোনো হয়ে থাকবেন না স্ত্রীর আঁচল ধরে বসে থাকবেন না কাজে বের হয়ে যান কাজে বের হয়ে যান আর শিয়ালের মতো না হয়ে বাঘের মতো হন তার মানে বাঘের মতো হওয়া মানে এক মহাজন ছিল এক ব্যবসায়ী ছিল তার ছেলে ছিল বেকার আর আপনারা জানেন বখিল বাপের উরুনি বেটা হয় তাই না যার ধন বেশি আছে তার বেটারা কি হয় উরণি হয় উড়িয়ে দেয় সব কিছু বেটা তুই করছিস না কিছু কাজ করে খা কাজ কর যা বেরিয়ে যা যা বেরিয়ে কলকাতা বেরিয়ে যা মুম্বাই বেরিয়ে যা দিল্লি বেরিয়ে যা কাজ করে খা এ বেচারি কি করবে বাপের চাপে বেরিয়ে গেল গে এক জঙ্গলের ধারে গিয়ে দেখছে এক বাঘ একটা হরিণ শিকার করে নিয়ে এলো তারপর সে খেয়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল তারপরে শিয়াল এসে খেতে লাগলো সে গাছের উপরে ভয়ে চেপে দূর থেকে দেখছে তো ভারী মজার কথা এই তো বাঘ শিকার করলো আর শিয়াল তো বসে বসে খাচ্ছে তো আমিও তো শিয়ালের মতো বসে বসে খেতে পারি বাড়ি ফিরে গেল বাড়ি ফিরে হয় বেটা কি হলো কাজ পেলি না কাজের দরকার নেই তো তোমার তো অনেক আছে ওই আমার চলবে আমি জানো রাস্তাতে দেখলাম জঙ্গলের ধারে এই বাঘ এই করলো বাঘ ধরে নিল শিকার করলো হরিং তারপরে শিয়াল বসে বসে খেলো ব্যবসায়ী বাপ বললো বেটা 
যদি অনুকরণ করতেই হয় পশুর অনুকরণ যদি করতে হয় তো শিয়ালের অনুকরণ কেন করছিস বাঘের অনুকরণ কর বাঘ যে শিকার করে নিয়ে এসে অপরকে খাওয়াচ্ছে তোর ধন তো নিজে কামাই কর লোকে খাক সুতরাং শিয়ালের অনুকরণ কেন করবি বাঘের অনুসরণ কর বাঘের অনুকরণ কর মোট কথা কোনো কাজে লেগে যাওয়া দরকার যতই টাকা পয়সা থাক বাপের উপরে ভরসা করা ঠিক না নিজের জমি সম্পত্তির উপরে ভরসা রাখা ঠিক না নিজের পায়ে দাঁড়াবো এই চেষ্টা করতে হবে মুসলিমকে তবে ইসলামী অর্থনীতির উন্নয়ন হবে জেনে রাখবেন শরীরাধ্য বল যারে সেই বনি তাই রে সেই বনি তাই রে নাগিনী বাঘিনী হয় যদি ধন নাই রে যদি ধন নাই রে আপনাদের যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন যদি আপনার ঘরে ধন না থাকে আপনার বউ তখন নাগিনী বাঘিনী হয়ে যাবে আপনার বউ আপনাকে ভালোবাসবে না নিষ্কর্মা যুবক বন্ধু আমার অন্য চিন্তা চমৎকারা অন্য বিনা ছন্ন ছাড়া অভাবের ঘরে ভাব থাকে না অন্য নাই ঘরে তার মানে কি বা করে দুনিয়ার নীতি হল ধনীর মাথায় ধরো ছাতি আর নির্ধনের মারোলাথি এ সংসারে ধান নাই যার মান নাই তার ভাত নাই যার জাত নাই তার আর আছে যার মাটি তারে নাহি আটি যার ধন নাই তার নিধন ভালো তার মানে মরণ ভালো এই ধনের সংসারে এ জীবনে দারিদ্র একটি অভিশাপ তবে যারা অভিশাপকে বর রূপে বরণ করে তাদের জন্য তা মর্যাদাপূর্ণ গরিব হয়েছে দুঃখ নেই গরিব হয়েছে হিনমনতা শিকার হলে হবে না বরং সেই মনটাকে উঁচু করে সবল করে রাস্তায় চলতে হবে গরিব যখন রাস্তায় চলে প্রত্যেক বস্তু যেন তার বিপক্ষে থাকে লোকেরা তাকে দেখে নিজে নিজে দরজা সশব্দে বন্ধ করে নেয় তাকে দেখে দরজা বন্ধ করে নেয় গরিব বলে লোকেরা তাকে ঘৃণা করে অথচ সে কোনো অপরাধী নয় তার কোনো অপরাধ নেই সকলকে দেখে তার শত্রু মনে হয় অথচ শত্রু তার কোনো কারণ নেই এমন কি কুকুর দলও যখন ধনীকে দেখে তখন তার নিকট অনুনয় বিনয় প্রকাশ করে লেজ নারে আর যখন কোনো গরিবকে দেখে তখন দাঁত বার করে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করে ভেঁকতে শুরু করে দরজা দিয়ে অভাব প্রবেশ করলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা গোপনে পলায়ন করে পয়সা থাকলে বন্ধু অনেকে হয় স্ত্রীও ভালোবাসে অনেক অভাব যখন তুফান হয়ে ঘরের জানালায় আঘাত করে তখন ভালোবাসার ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় দারিদ্রের ঝড়ে ভালোবাসার প্রদীপ নিভে যায় ভালোবাসা 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 আমরা মনে করি অনেকে মনে করি হ্যাঁ যে ভালোবাসা আমার লাইলি থেকে আর প্রিয় কে থেকে ভালো কেউ নেই আর আমার মজনু থেকে ভালো কেউ নেই কিন্তু আসল কথা হলো এসবের পেছনে কি আছে কাজ করছে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ধন আপনার অভাব থাকলে পরে আপনাকে কেউ ভালোবাসবে না অভাব মানুষের জাত ধর্ম সভ্যতা পাল্টে দেয় অভাব থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায় যেহেতু অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট করে ফেলে তাই না অভাব মানুষের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলে সুতরাং অভাব খুবই খারাপ জিনিস আবু জার রাজ বলেছেন দারিদ্র কোন দেশে গেলে কুফরি তাকে বলে আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চলো আর আপনি তো এমনিতেই জানেন যে কোনো দেশে যাবেন আপনি যে বাবা গোপাল যদি যাও নেপাল সঙ্গে যায় কপাল তাই না যেখানেই যাবেন আপনার কপাল আপনার সঙ্গে যাবে আপনার ভাগ্য আপনার আছে আপনার এই যে তকদিরে বললাম যে তকদির লেখা হয়েছে সারা বিশ্ব রচনা হওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তারপর কখন লেখা হয় মায়ের পেটে তাই না মায়ের পেটে যখন শিশু থাকে এবং চার মাস বয়স হয় তখন তার আবার ভাগ্য লেখা হয় আর প্রত্যেক বছর একবার করে সবে কদরে লেখা হয় ভাগ্য তেই ভাগ্য রচনা করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই ভাগ্যের উপরেও আপনার বিশ্বাস থাকতে হবে কিন্তু নির্ভরতা থাকলে হবে না খালাস ভাগ্য যদি আছে তো কি দরকার আছে না তা না ভাগ্যে বিশ্বাস করো কিন্তু ভরসা করে বসে থেকো না আপনাকে কাজ করে যেতে হবে ভাগ্য তার নিজ কাজ করে যাবে যথাসাধ্য প্রয়াসে দিনতা দূর করুন হীনতা করবেন না অভাবে স্বভাব নষ্ট করবেন না তার কারণ দিনতা খুবই খারাপ জিনিস হীনতা খুবই খারাপ জিনিস ধন না থাকলে মানুষ হীনতায় যায় যদি দিন সহ অহরহ রহ মতিতবহীন হইবে সমানের সনে থাকো এক মনে মতি সমভাবে রইবে এই হলো কথা যে আপনাকে হীন কাজে বা ছোট আপনি দারিদ্র স্বীকার করে গরিব হয়ে থেকে আপনি হীন হয়ে থাকবেন এটা যুবকের উচিত না ইসলামী অর্থনীতির উন্নয়নে এবং নিজের উন্নয়নে নিজের উন্নয়ন হলে ইসলামী অর্থনীতির উন্নয়ন হবে নিজের উন্নয়নের চেষ্টা করুন নিজের মা বাপ ভাই বোন এবং ছেলেমে সন্তানদেরকে ভালোভাবে মানুষ করার চেষ্টা করুন তবেই আপনার উন্নতি আসবে ইসলামেরও উন্নতি আসবে একদা হজরত তোমার রাজিল মসজিদে এক ব্যক্তিকে এতে কাফে বসে থাকতে দেখে বললেন তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কোথেকে হয় এতে কাফে বসে আছে এতে কাফ করছে ইবাদত করছে মাসাল্লাহ তারপরে ওমার রাজিল তখন তাকে দেখলেন দেখে বললেন যে তুমি তো বসে আছো মাসাল্লাহ ইবাদত করছো তোমার খাবারের ব্যবস্থা কোথ থেকে হয় তো লোকটি বলল আমার ভাই তার নিজের জন্য তার পরিবারের জন্য এবং আমার জন্য রোজগার করে কে করে আমার ভাই করে সে রোজগার করে সে তার পরিবার চালায় সংসার চালায় আর আমাকেও খেতে দেয় 
ওমর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন তাহলে তোমার ভাই তোমার থেকে বেশি বড় আবেদ কি আবেদ হলো যে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ করছে মসজিদে সে বড় আবেদ না যে রুজি উপার্জন করছে তা বলে সে ফরজ আদায় করে না তা না ফরজ তো সবাইকে আদায় করতে হবে আবেদ কেউ করতে হবে আর অনাবেদ কেউ করতে হবে এই আবেদ না কিন্তু বেচারি রুজি রোজগারের জন্য সে সময় ব্যয় করে আর রুজি রোজগারের মাধ্যমেও আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সে ইবাদত করতে পারে না পারে না মানুষের প্রত্যেকটা কাজকে ইবাদতে পরিণত করা যায় না যায় না শুধু নিয়ত নিয়ত এমন একটা জিনিস সেই নিয়ত যখন আপনার হবে তখন আপনি সেই নিয়তের মাধ্যমে আপনি আপনার কাজটাকে ইবাদতে পরিণত করতে পারবেন শুধু বসে থেকে থেকে বেকার জীবন আপনার কাজ নেই আপনি বসে আছেন বলছে আমি মসজিদে আমি বসে বসে কোরআন পড়ব তসবি পাঠ করব না বরং আপনি রুজির অনুসন্ধান করুন ফায়দা কদিয়াতি সালাতু ফান্তাসিরু ফিল আজ যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন কি করো তোমরা বেরিয়ে যাও তোমার রুজির অনুসন্ধানে বেরিয়ে যাও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন খায়রু সাদাকাতি মা আবকাত গিনান সবথেকে সুন্দর সাদাকা দান হলো যা ধনবত্তা অবস্থায় করা হয় ওয়াল ইয়াদুল উলিয়া খায়রু মিনাল ইয়াদিস সুফলা উপর হস্ত চিত হস্ত অপেক্ষা উত্তম উপর হস্ত কোনটা দাতা আর চিত হস্ত মানে চাও আছে খাওয়া যা হাত কোনটা উত্তম যে দিতে পারে সেই হাত হচ্ছে উত্তম ওয়াবদা বিমান তাউল কাকে দিয়ে শুরু করো নিজের যার ভরণ পোষণ করা ফরজ তাকে দিয়ে শুরু করো নিজের ছেলে মেয়ে দেখে সন্তান সন্ততি স্ত্রী আগে ভরণ পোষণ করো তারপরে আস্তে আস্তে আত্মীয় স্বজনদেরকে দান করো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন খরচ করতে যে বলা হয়েছে খরচ করতে গেলে কামায়ের প্রয়োজন আছে না নাই করতে খরচ করবেন নাকি না দুনিয়াদারি করো না দুনিয়াদারি করলে চলবে না শুধু দিন দিন করো আর দিন দিন করতে আল্লাহ দিনদারির মধ্যে একটাও তো আল্লাহর পথে খরচ করো তাই না প্রত্যেককে খরচ করবে কামাই করবে তবে তো খরচটা হবে যদি তোমার কামাই না থাকে আবু হুরায়রা বলেন তাকুলু ইমরাতুক আনফিকা আলাইয়া ও তালিকনি তোমার বউ বলবে আমাকে খেতে দাও ঠিকমতো পড়তে দাও না আমাকে তালাক দাও বলবে না বলবে না বউ থাকবে না তোমার কাছে তারপর তোমার দাস দাসী সেও বলবে যে আমাকে ঠিকমতো খেতে দাও না হয় আমাকে বিক্রি করে দাও আমি তোমার কাছে থাকতে চাই না আর তোমার সন্তানরা বলবে তুমি কার কাছে আমাকে ছেড়ে যাবে ভাইজান সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন ভাগ্য নির্দিষ্ট আছে এই ভাগ্যর কি পরিবর্তন হয় কিভাবে হয় ভাগ্য নির্দিষ্ট করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেছিলাম বিশ্ব রচনার 50 হাজার বছর আগে ভাগ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তারপর মায়ের পেটে এসে ভাগ্য লেখা হয়েছে এই যে দুই চোখের মাঝে এজন্য আমরা বলি কপাল কপাল খারাপ এই কপালে লেখা হয় আপনারা জানেন সাধারণ জিনিসের ভিতরে অনেক কিছু লেখা যায় আজকাল বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছে সাধারণ জিনিসের ভিতরে বিরাট বিরাট লাইব্রেরি ভরা হচ্ছে তাই না কপালে লেখা আছে আর প্রত্যেক বছর সবে কদরে বিস্তারিত ভাগ্য লেখা হয় সবে কদরে রমজানে এইবারে এই ভাগ্য পরিবর্তন হয় কি না ভাগ্য হচ্ছে দুই রকম যে ভাগ্য আল্লাহ তাআলা একদম লওহে মাহফুজে লিখেছেন সে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না তাফসিলি ভাগ্য পরিবর্তন হয় আর সেই পরিবর্তনটা আসল লেখার পরিবর্তনের সাথে সাথে হয় যেহেতু দোয়াতে ভাগ্য পরিবর্তন হয় আপনারা জানেন যেহেতু আমরা দোয়া করি ভিতরে দোয়া কি ওয়াকিনি শাররামা কাদাইতা ওয়াকিনি শাররামা কাদাইতা হে আল্লাহ তুমি আমার ভাগ্যে যে মন্দ লিপিবদ্ধ করেছো তার থেকে দূরে রাখো যদি ভাগ্য পরিবর্তন না হতো দোয়া করার কোনো অর্থ হতো না আর হাদিসও আছে তাকদীর লা ইরাদ্দ ইল্লা বিদ দোয়া দোয়া ছাড়া তাকদীর পরিবর্তন হয় না সুতরাং দোয়াতে তাকদীর পরিবর্তন হয় দোয়াতে তাকদীর পরিবর্তন হয় আর এই তাকদীর পরিবর্তন করার জন্য আমাদেরকে দোয়া করা উচিত বিশেষ করে ভিতরে দোয়া খেয়াল করা উচিত যখন আপনি ভিতরে দোয়া পড়বেন আল্লাহুম্মা হাদিনি ফিমান হাদাইতা ওয়া আফিনি ফিমান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানি ফিমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লি ফিমা আতাইতা ওয়া কিনি শাররা মা কাদাইতা ফা ইন্নাকা তাকদি ওয়া লা ইয়ুকদা আলাইকা আল্লাহ গো তুমি আমার ভাগ্যে যে মন্দ লিখে দিয়েছো আমাকে সেই মন্দ থেকে দূর করো কারণ তুমি ফয়সালা করো আর ফয়সালাকারী কেউ নেই দর্শক মণ্ডলী আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে থাকবেন এই কামনা করি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া নবিয়ে মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান